Hi friends, I'm Manoj Kajha and uh, uh, during these months almost uh, all of you must be in a position to uh, wrap up or uh, give a finishing touch to your uh, main examination preparation because this is a time where now you will have to give the final uh, you can say the output to the main examination preparation that you have done for the last one year or two years or whatever time you have allocated for it. The reason is now gradually in, in, in the next uh, two months or two and a half months you will move to uh, more focus to the preliminary examination. So now when you are doing the last minute preparation it simply means you will have to measure the outcome, the output and, and outcome and the output is measured by one and only one thing and that is called the expression. For that you, um, uh, you, you are already doing the answer writing but the issue is basically whenever I interact with the students uh, they lack some confidence and sometimes they feel frustration about the improvement. You need to do one and only one thing uh, you will have to understand that the answer writing is basically is, is uh, output of certain things. So when I say output then the output of what? What is needed is just one thing, a good integration of whatever you have done. You call it a static part, you call it dynamic part, your current affairs or, or whatever uh, the terminology or word you use, but it's basically integration and the way you organize, structure, retain, that brings you the confidence of the expression. So if you look at uh, uh, everything uh, through certain examples, you will have to understand the power of these 600 themes. Because in the main examination, almost uh, uh, everything can be organized in around 600-650 themes. Uh, every year we used to do uh, this uh, advanced program and there uh, where I, we have realized that the first thing first is, is what is required is to do uh, a listing of these 600 themes around which you can, you can organize, easily you can organize your most of the uh, nodes, updation, integration of a static dynamic, etc. For example, let's take the example of Indo-Pacific, let's take the example of Red Sea, let's take the example of a governor. What's new in the governor issue? Nothing. The core issue is always same, always same. It's not so quick to change. Yeah, some event, some development happens because of which some additional information you get or some examples or illustration you get, that's it, nothing else. Core, is a core issue, or, or, or you can say, never changes uh, so fast and that's why the issue of uh, these 600 broader themes around which you do your updation also then it takes care of your your you can say the integration of the static and dynamic as well as well and that's why uh, you can say I always say that whenever you go for more and more uh, answer writing always you have to see whether you are organizing everything in a in a in a, in a framework Number one, number two, what you do for the retention. Retention comes with the very slick, organized uh, information. Jab tak aapke informations jitne bhi hain, jitne bhi resources hain, wo bahut slick nahi hoga, bahut organized nahi hoga, tab tak wo retention mein aati nahi hai kabhi, kabhi nahi aati hai. Fine, so basically what you need to do now at this point of time, you just see how you are going to, uh, you can say, integrate a static and dynamic uh, in paper three, two, one, four and how you are going to revise and once you go for the revision simultaneously what you have to do is to go for the the uh, the test series or uh, you can say the topic based answer writing also this is what we are going to do uh, in in uh, the advanced program that we are going to do wrap up in the 60 days itself to understand it uh, in a in a much better way uh, uh, you will have to understand the integration how to integrate everything that you have done in the last one, one and a half years or two years time. And to understand it further, let me take one example from the economic geography itself. Uh, why I am taking the economic geography that because there are a lot of uh, aesthetic part, uh, continuous updation, fine. But continuous updation does not mean that every day you update it, every day you update it. The core part will remain same, some or other information will help you to update on the regular basis. But the, the core part will always remain the same, always remain the same. Same means that for the last two years, three years, four years, you will find that some of the areas as uh, in, the, in, the, in the dynamic part not get so quickly uh, updation sort of thing. So let's go to uh, 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 
you can say to uh, to understand it further how you should do your uh, means uh, finish uh, during these months and for that i am taking the example of the economic geography and how to to take the theme how to organize etc fine to do everything in the economic geography what happens that first you will have to categorize be it polity be it economic geography within polity whether it is fundamental right or parliament or whatever it is fine so first categorization let's take uh, you can say uh, means means what is the basic idea behind uh, the economic geography so the first uh, point let's say is the context of the economic geography itself fine now uh, when i am saying uh, or using this word context it simply means the economic activities economic activities in a specific region fine uh, and and their geographical perspective aspects so whether it is uh, the physical landscape resource availability transportation network demographic factor etc around these only you have to organize because questions are never asked uh, from uh, you can say a uh, uh, broader perspective questions are always very very at the micro level or sub topic level questions to wahi pe aate hain hamesha there is nothing called economic geography when it comes to framing the questions fine question to micro level pe hi uh, hamesha set honge isliye updation bhi aapko wahi pe karna hoga और थीम की लिस्टिंग भी अकॉर्डिंगली ही करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड इट फर्दर यू सी द अनदर पॉइंट कैन बी और यू कैन से द थीम कैन बी यू कैन कंसीडर इट एज अ थीम वेन आई एम यूजिंग द वर्ड थीम इट सिंपली मीन्स द आइडिया विच इज कटिंग अक्रॉस द टॉपिक आई रिपीट माई सेंटेंस द ब्रॉडर आइडिया इज विच इज कटिंग अक्रॉस द टॉपिक तो एक थीम में कई टॉपिक हो सकते हैं फिर उसके सब फर्दर सब टॉपिक्स हो सकते हैं अगर इस तरह के फ्रेमवर्क बने तो थोड़ा सा रिटेंशन आसान हो जाता है जितनी रिटेंशन होगी जितना ऑर्गेनाइज होगा सारी चीज़ें जितनी अपडेशन भी आ, सब टॉपिक लेवल पे हो जाएगी उतने आपके एक्सप्रेशन और आंसर राइटिंग इंप्रूव होते चले जाएंगे आप सिर्फ क्वांटिफिकेशन के लिए आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हो आ, और एनी थिंग विच इज़ वेरी पॉपुलर दैट्स वाई यू आर डूइंग समथिंग आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो डाउट अबाउट इट वाई टू टॉक अबाउट इट फंड इस सब बात करने के लिए क्या है इसमें तो आपको सिर्फ ये मेजर करना है दैट यू आर मूविंग इन अ डायरेक्शन विच गिव्स यू द कॉन्फिडेंस या समथिंग इज डन समथिंग इज डन बिकॉज वट एवर लिमिटेड एक्सपीरियंस आई हैव ओवर द ईयर्स वट आई हैव रियलाइज दैट 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 आफ्टर प्रिमिनरी एग्जामिशन बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ द टाइम एंड एक्स्ट्रा प्रेशर स्टूडेंट्स ऑलवेज फील एक्स एंड दे रिमेन इन एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेशर वहाँ इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल से हो पाती है बिकॉज दे आर अ लॉट ऑफ थिंग यू हैव टू डू और स्पेशली एक दो साल से देखो तो वो टाइम ऑलमोस्ट वो स्क्वीज करते जा रहे हैं स्क्वीज करते जा रहे हैं स्क्वीज करते जा रहे हैं सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू टू अंडरस्टैंड सो अगर हम इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर द इकोनॉमिक चेंज को एक थीम मान लें तो देन देन हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ड्यूरिंग दीज टाइम्स तो अगर आप इकोनॉमिक जोग्राफी हैज इम्प्लीकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर फॉरकास्टिंग इकोनॉमिक चेंजेस शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज रिसोर्स डिप्लेशन फिर रिसोर्स नेशनलिज्म एट्सेट्रा फाइन टू अंडरस्टैंड इट फर्दर यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द शिफ्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी इट सेल्फ फाइन जैसे हम कहते हैं ना इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर द इकोनॉमिक चेंजेस अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो आप इसके अंदर ही लिस्ट कर सकते हो सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ द शिफ्ट टूवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी फाइन so influencing the economic geography of the country lined on on you can say the fossil fuel to so, uh, saudi arabia ki economy mein kya fark padega uska fine uh, uh, with the decreasing global dependence on the oil these countries are investing in diversifying their economic activities or economy to avoid the economic stagnation similarly if you have to update how you will update there are many many development we, we, what you have to update in and around this only up last 6 mahine ke current affairs ek saal ka current affairs ya do saal ka current affairs aise preparation nahi kar sakte agar is tarah se preparation karoge to wo apne teen track khol diya ek bar mein aur you are running on the three tracks strategic then the current affairs then the answer writing somewhere you have to integrate integrate and integrate at the level of the the themes ब्रॉडर थीम के अराउंड ही आपको सारी चीज़ों को मर्ज कराना पड़ेगा तभी आप आ, आ, बहुत क्विक रिकॉल होगी एंड यू कैन राइट आंसर्स टू अंडरस्टैंड इट फर्दर फॉर एग्जांपल अगर इसी को मुझे कंटेम्प्री कंटेक्स्ट में 
और कंटेम्प्रेरी इशूज़ की लिस्टिंग करनी हो या अपडेट करना हो इस थीम को सो यू विल फाइंड दैट देर आर सर्टन डेवलपमेंट्स इन द यूरोपियन यूनियन इट सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ग्रीन डील विद द यू एस सिमिलरली क्लीन एनर्जी एडोपशन दैट लीडिंग टू न्यू इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सिमिलरली यू विल फाइंड जोग्राफिकल शिफ्ट इन द रीजन्स स्पेशलाइज इन ग्रीन टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा तो मैं इसी में एक केस स्टडी में सिर्फ ले रहा हूँ दैट इज शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूबल एनर्जी और इसमें ही मैं स्ट्रैटी को भी कवर कर लूँगा और इसी थीम के अंदर मैं डायनामिक सॉरी हाँ यस डायनामिक पार्ट को मैं अपडेट भी कर लूँगा अगेन आई एम सेंग देर इज नथिंग कॉल लास्ट सिक्स मंथ्स और वन ईयर करेंट अफेयर्स वट एवर यू हैव टू डू यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विथ एवरी थिंग टू इंटीग्रेट अराउंड द थीम आप जब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं उस समय नहीं कर सकते आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको उतने उतना उतना कवरेज नहीं है आपके एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है लेकिन जब आप फिनिश के तरफ जा रहे हो फिर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर डन फन तो बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना जो रेलिवेंट नहीं है उसको उसको यू कैन से साइड लाइन कर देना स्लोली तो शुरू में तो हो ही नहीं सकते ना भाई वो तो हमेशा ही लास्ट में आप करोगे इंटीग्रेट करोगे दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ फिनिशिंग समथिंग and eventually you would be in a position to write uh, uh, you can say better answers also to understand it further let's take the ex- example of this another theme agar hum economic uh, uh, geography ke hi hum uh, point ko dekhe then we will have to see how regions respond to the change how regions respond to change fine abhi hum logo ne isse pehle kya dekha implications ek theme liya implication ab hum log dekhte hain ki abhi changes honge uh, तो ओबियसली रीजन्स भी तो रिस्पॉन्ड करेगा ना जैसे हम लोगों ने पहले लिया इम्प्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक चेंज देखा हमने कि एक ब्रॉडर थीम लिया हमने और उसमें हम लोगों ने देखा कि रिन्यूबल शिफ्ट टूवर्ड्स द रिन्यूबल एनर्जी होगा तो क्या क्या होगा और कितने डेवलपमेंट्स है सो एवरी थिंग इज डन टूवर्ड्स दैट ऑनली सिमिलरली जब चेंजेस होंगे तो रीजन भी रिस्पॉन्ड करेगा रीजन भी रिस्पॉन्ड करेगा फॉर एग्जाम्पल जैसे रस्ट बेल्ट ऑफ यू now if you look at the rust belt of us was considered as once as a, a you can say manufacturing powerhouse manufacturing powerhouse now it is uh, you can say declining very fast as manufacturing jobs are moving uh, and uh, move to overseas china and 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 the other part of the the world also uh, because of many fa- local factors and global factors as well globalization as well fine अब इसी को अगर आप देखो तो तो इसी के अंदर अपडेशन भी बहुत सारे टॉपिक ही हो सकती है सब टॉपिक ही हो सकती है फॉर एग्जांपल जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन हो गया रीजन रिस्पॉन्ड कैसे किया और कोविड नाइन नाइनटीन इसका एग्जांपल है जियोग्राफिकल टेंशंस के कारण रीजन्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है फन देर आर सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट सो दे वॉन्ट टू री थिंक अबाउट द डिपेंडेंसी ऑन द फॉरन प्रोडक्शन सप्लाई चेन एट्सेट्रा फन स्पेशली फॉर द क्रिटिकल गुड्स लाइक सेमी कंडक्टर क्रिटिकल मिनरल्स एट्सेट्रा तो वो अपने को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं पर ही आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को तो पहले हम लोगों ने इम्प्लीकेशन देखा फिर हम लोगों ने रीजन्स देखा एंड नाउ फर्दर अगर आप देखें इसको फर्दर थीम को हमको क्रिएट करना हो तो थीम हम ऐसे क्रिएट करते हैं जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट थीम क्रिएट किया हाउ फॉर्म्स विल रिस्पॉन्ड फाइन जोग्राफिकल चेंजेस होंगे तो रीजन्स रिस्पॉन्ड करेगा फिर फॉर्म रिस्पॉन्ड करेगा जिसे आप सेक्टर कहते हैं फाइन कि अलग अलग सेक्टर भी तो तो रिस्पॉन्ड करेगा ना साहब फाइन फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेशन है तो ऑटोमेटिव कंपनीज कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है किस रीजन में रिस्पॉन्ड कर रही है क्या रिस्पॉन्ड है उसका रिस्पॉन्स है इसको लेकर ठीक है सिमिलरली जब ऑटोमेशन होगा तो पॉलिसीज किस तरह के होंगे लेबर फोर्स पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उसके प्रोडक्शन कॉस्ट एट्सेट्रा सो माय पॉइंट इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज हाउ यू यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज योर थीम्स एंड अराउंड द थीम्स यू विल डू एवरी टू इंटीग्रेट फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग द स्टेटिक पार्ट with clarity integration of the dynamic part fine and then practice around these things are all fine to agar agar aap pure list ko dekho to it is coming around 600 700 topics itself and then you will have to go for the practice to jaise abhi hum logo ne dekha ki economic geography mein how 
changes are happening, how regions are responding to the change, how different firms, sectors, etc. responding to the change. And then accordingly, you will have to create the questions also, practice the question. For example, isi se fir hum questions nikalte hain. Isi se fir hum questions nikalte hain. For example, the specter of the resources insecurity has once come back with a vengeance. Analyze the statement with respect to the latest global trend in the production and the consumption of the key resources. Key resources. So the point which I'm trying to say here is one and only one thing, that you can write this 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 question. You can attempt this question only when your static and dynamic part is updated. Updated. When you have organize your entire preparation around certain themes, certain themes. ये नहीं हो सकता कि इसका कुछ पार्ट स्टैटिक कहीं और आपने पढ़ा हुआ है लास्ट छः महीने या करंट एफ एक साल के लास्ट के करंट अफेयर्स में आप इसका अपडेशन ढूंढ रहे हो तो आप बहुत क्विक नहीं लिख सकते आपकी रिस्पांस उतनी फास्ट नहीं हो सकती हो सकती है सो दिस इज वट यू कैन से मेक्स योर एक्सप्रेशन बेटर द वे यू हैव इंटीग्रेटेड एवरी एंड दैट इज कॉल्ड द एडवांस that we are going to do in the 60 days so expression is the the outcome it's the output but always do remember this output is not simply about answer writing ye output sirf answer writing nahi ye output sirf daily answer writing nahi apne aap ko acche se organize karo theme ki listing karo fine aur usi ke in in around uh, since you have two two and half uh, uh, months or three months bhi aap keh sakte ho ki in in around sath mein aap pt bhi gradually aap pick kar sakte ho तो थ्री मंथ्स में मेंस को आप एक तरह से एक फिनिशिंग टच आप दे सकते हो इट्स वेरी मच पॉसिबल सो हाउ टू टेक मैक्सिमम फ्रॉम फ्रॉम द एडवांस इज दैट वी सिंपली एक्सपेक्ट यू टू टू मेंटेन द डिसिप्लिन दैट्स इट आवर कमिटमेंट इज 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 आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट वी एक्सपेक्ट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज सिंपली जस्ट वन एंड ऑनली वन थिंग मेंटेन द डिसिप्लिन मेंटेन द डिसिप्लिन एंड मेंटेन डिसिप्लिन फॉर द सिक्सटी डेज इज नॉट ए बिग टास्क साठ दिन या दो महीने या उसे आप आठ वीक को कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है उतना डिसिप्लिन तो आप मेंटेन कर ही सकते हो फाइन एंड साथ में प्रिपरेशन फिल्म्स की ग्रेजुअली करते रहो तो वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि यस सम ऑफ द पार्ट और यू कैन से द लार्जर पार्ट ऑफ द मेन्स इज डन सो दिस इज वट द एडवांस इज ऑल अबाउट थैंक यू वेरी मच थैंक यू